比武开始。使用各自选择的兵器，不能用任何法术或符咒。这些弟子会有几个身手不错的，阿西、陆离、柳梢，都算其中的佼佼者了。现在主上给出了机会。枕头，要能耐没能耐，要修为没修为，也敢妄自出头。我这是银丝蛇鞭，凭你也敢躲？阿西小姐，都是我的错，你不要怪柳梢，跟柳梢没有关系，都是我的错。给柳梢求情，凭你也配？下贱厨娘的女儿，永远都是下等人，活该被人踩在脚底。进了侯府。就想逆天改命，反正你的下贱爹也不在乎你的死活，哼，赔点银子便是，还敢攀着这绣花枕头来挡我的道？想我饶柳梢，行，你自断双臂便是，或许我能放他一马。凭什么？凭什么？刘少，不要，小雪，你不必这样，这事儿。跟你没关系，陆少。你未曾经历苦难，不曾受过折辱，不懂良善之女，你和我们不一样，你不知道吗？像你这样的人，才是最可悲的。哼，你还教我做人，凭你也配？小雪的双臂，我还偏就要。刘光展的建议是什么？我有三尺风，斩尽不平时，这就是刘光展的建议。对于高高在上、随手撒钱、不知人间幽谷为何物的柳大小姐来说，太过于复杂。我有三尺风。废了，像你这种人
不配做五羊侯府的弟子。